So, assalamu alaikum, dear students. Uh, the second session today. So in this session, we have discussed uh, what is the difference here, what we mean from the competencies, what we mean by the learning outcomes and the objectives. Uh, we learning about learning ke different domains. Ke mein baat ki. <coughs> Aaj, isi session, we will talk about an example of the meningitis and the baking game. कि किस तरह हम डिफरेंट जो सब डोमेन्स होते हैं कैग्निटिव की या हमारे साइकोमोटर के तो किस तरह हम जो है इस मॉड्यूल का इस मेनेंजाइटिस के ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं एक्टिविटी बना सकते हैं सो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एंड मॉडिफाइड ब्लूम्स कैग्निटिव डोमेन ब्लूम टेक्सोनॉमी इट्स मेड अप द सिक्स सब डोमेन्स दिस इज द रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग Applying, analyzing, evaluating, creating. We uh, have already discussed this what we mean by these subdomains. So I think there is no need of again uh, discussion on these subdomains. So taking the example of meningitis, uh, which means uh, inflammation, or we can simply say the swelling of the uh, protective membranes which cover the brain and spinal cord. So three layers of the hand. और ये مختلف کاز اس کے ہو سکتے ہیں کہ جو پیتھو فیزیولوجی ہیں کہ اٹ می بی بیکاز اف دا وائرل انفیکشن ہو سکتی ہیں بیکٹیریل مینجائٹ ہو سکتی ہے فنگل ہو سکتی ہیں اینڈ نٹ اونلی اباؤٹ دیس پیتھو جن میں اون کاز دا مینجائٹ اس بلکہ ڈفرنٹ جو کینسرز ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ انجریز ہوتے ہیں یا سرٹن ڈرگز ہوتے ہیں یا اور انفیکشن جو ہیں یہ بھی جو ہے مینجائٹ اس کاز کر سکتے ہیں سو ایز اے ٹیچر بی are discussing the, the this topic of meningitis to our students to agar hum cognitive level par iske sub domain par jo a1 uh, this is c1 c2 c3 c4 c5 c6 different jo sub levels hain uh, uske kis tarah hum jo hai uske uh, objective bana sakenge so yes to jis tarah humne yahan pe discuss kiya ki c1 to 6 cognitive domain ke jo uh, objectives hote hain that that's from c1 to हमने प्रीवियस सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि हम इन सिक्स सब डोमेन को कंसाइज करके थ्री में भी किस तरह कर सकते हैं कि सी वन डोमेन सी टू सी थ्री लेकिन अभी जो है हम इसको ईच सब डोमेन के लिए डिस्कस करेंगे सो रिमेम्बरिंग में हम ये ऑब्जेक्ट इस तरह बना सकते हैं कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनलेस द ऑर्गेनिज्म इन चिल्ड्रन so they will already know and you can just tell them that it may be the uh, fungi it may be the bacteria it may be the virus uh, otherwise uh, different other causes but organism kon kon se hai which can cause the meningitis in children so that is a very simple and the low level uh, requirement of sub domain of the cognitive domain students when they are known to the fact that yes it may be viral it may be fungal it may be bacterial so then they can elaborate uh, the pathophysiology which is equally the understanding of what they already know that is equally the comprehension that is equally the elaboration of their already uh, known facts so when they came to know that uh, virus fungi and bacteria they all cause the meningitis so they should be able to describe the pathophysiology of each type of may جیسے فار ایگزامپل بیکٹیریل میں ہوتا ہے کہ آگے سیٹوکائنس جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور پھر اس میں وچ انڈیوز دیٹ انفلمیشن اور اس میں پھر یہ مینجیٹس ہو جاتی ہے یہ والا پورا جو مین جو ہے اس کو یہ سی ٹو جو ہے ان کو آنی چاہیے کہ ہاؤ وی کین ڈسکرائب دا فیزیولوجی اینڈ دا پیتو جینیسز آف دا ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف مینجیٹس ان چلڈرن تین utilization of this remembering and the comprehend understanding of the known fact to be application on the uh, that uh, particular year we can say that the scenario may so when they came to the known that these are the different organism which are causing meningitis and this is equally the mechanism the pathogenic mechanism the pathogenesis this is the pathophysiol pathophysiology so in the applying subdomain they will be able to interpret the cerebral spinal fluid report of child having meningitis as they will be able to uh, what are the changes in this csf yeah 
they will be able to and pehle se unko pata hota hai ki bhai normal csf kya hota hai and now when they just came to know about the uh, physiology of the bacterial um, viral and fungal uh, meningitis so they will be able to interpret the reports of the csf uh, with children with meningitis and analyzing uh, interpret ka matlab ye hai ki unko pehle se ye pata honi chahiye ki normal csf ki composition kya hai नॉर्मल सीएसएफ में होता क्या है और फिर इसमें क्या होगा सो दे विल इंटरप्रेट दोस चेंजेस इन द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रिपोर्ट एनालाइजिंग एनालाइजिंग द रेडियोग्राफी एंड द क्लिनिकल फाइंडिंग्स टू रीच द डायग्नोसिस जैसे हमने पहले कहा था कि एनालाइजिंग में एक्चुअली पूरी को कंपोनेंट में ब्रेक डाउन की जाती है और भी एज ब्रेक डाउन को स्टडी किया जाता है और फिर इन सब को इंटीग्रेट करके एक डिसीजन लिया जाता है सो दैट इज एक्चुअली एनालाइजिंग उसको कहते हैं सो एनालाइजिंग द रेडियोग्राफिक एंड द क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ दिस चिल्ड्रन विद मेनिंजाइटिस एंड देन इट शुड बी डिसाइडेड दैट इदर इट इज द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इट इज द वायरल मेनिंजाइटिस इट इज द फंगल मेनिंजाइटिस और देयर इज नो सच ऑर्गेनिज्म इन वन इट मे बी सम ड्रग्स व्हिच मे कॉज द मेनिंजाइटिस सम अदर इंफेक्शन और इवन द कैंसर दे मे कॉज द मेनिंजाइटिस what will be the evaluating the level par hum kis tarah bana sakte hain to establish the diagnosis of different types of meningitis and how we can diagnose the different types of the meningitis and then creating which is the top level which is the required the high level of thinking which is the most complex uh, level of learning this is the highest level of learning that is to recommend appropriate treatment plan for the meningitis in children uh, that is just to plan a protocol for the that patient with the meningitis so that is actually if you look at this uh, hierarchy uh, we have just start from the simple the causing organism and then towards the that treatment plan for the uh, children with meningitis so uh, it is just usko kehte hai na ki mastery honi chahiye isme ek hum ek domain se sub domain se next sub domain par nahi ja sakte tab जब तक जो है ये पहले प्रीवियस वाले में ये मास्टरिंग की ना हो जाए जैसे फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट इज अननोन दैट व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच इज काजिंग द मेनिंजाइटिस हाउ दे विल बी एक्सप्लेन एंड एलैबोरेट एंड डिस्क्राइब द पैथोलॉजी इफ दे केम टू द पॉइंट दैट दीस आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच काजिंग मेनिंजाइटिस देन देयर विल बी इजीली फॉर देम टू डिस्क्राइब द पैथोलॉजी ऑफ दीस ऑर्गेनिज्म and if uh, they are unknown if they are unclear if they are doubtful if they have some queries related to the pathophysiology they will be unable to interpret and to distinguish between normal and abnormal csf they should know about the normal csf fluid they should know about the composition of the normal csf again if they are known to that fact then they can be able to interpret the csf of the children with meningitis it mean if they have the complete mastery over the remembering and understanding they can work easily and they can just have a better uh, outcomes at the applying then going towards the analyzing when they are able to distinguish between the normal and abnormal report of csf uh, they can then easily uh, discuss and analyze and interpret and compare uh, with justification between the radiographic and the clinical findings and even if they can integrate the findings from both the clinical findings and as well as the radiographic findings and to make a diagnosis and when they just uh, make a diagnosis then the next level is how will be the procedure for the another type and then for the another type and then for the another type and in the end the management the protocol for the meningitis so that is uh, actually we can can have any example that may be another disease that may be another disease but these steps will be taken from the uh, c1 to c6 now just come towards the psychometric skill which is the second uh, domain of learning what the learning can perform and this sub domain this domain equally uh, when they have all the knowledge and they brain about something uh, suppose they they are, they are known to the fact that lumbar puncture uh, is equally a procedure which is just to take the Uh, csf from the patient just for the examination just for that clinical examination of the cerebrospinal fluid so 
that is just known to the flight what are the requirements of the pre requirements for the taking the sample uh, kya kya karna hoga fir position kya hogi kya kya equipment hogi what will be the position of the patient surface anatomy kya hogi yani kahan par insert karna hai needle what will be the size of the needle kahan se karna hai kaise usko extract karte ye sari cheeze oh to cognitive level usme us usko dikhaya jayega ab practical mein kya hai ki oh प्रैक्टिकली जो है वो नीडल उठाएगा एंड सारे रिक्वायरमेंट करके पेशेंट से जो क्या करेगा वो सैंपल लेगा लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सैकोमोटोमैन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टली किसी को आप उनको वर्बल नॉलेज आप उनको दे रहे थे और फिर आपको कहते हैं कि जाओ ये सैंपल ले लो तो ये पेशेंट की जो लाइफ में वो रिटर्न हो सकती है उनको इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू हैव दैट सिंपल हमारे सब डोमेन क्या है कि पहले टीचर हाउ टू डू दैट हाउ टू टेक दैट सैंपल हाउ टू Uh, do that to conduct that procedure of the lumbar puncture which is actually the p1 and after observation when I mean, they just uh, uh, known to the fact kya karna hai kya nahi karna hai kis tarah karenge do's and don'ts sare unko pata chal jata hai fir kya karenge they will just do that again on the dummy uh, models it's just simulation uh, process hogi and the teacher that will he or she will observe और उसमें दिए विल बी करेक्शन ऑफ मिस्टेक ऑब्वियसली मिस्टेक्स होंगे तो उनकी करेक्शन करेगा फीडबैक इज वेरी नेसेसरी एट दिस प्रोसेस कि जब वो प्रैक्टिकली खुद डमी मॉडल पर कर रहा है या कोई इस तरह सिमुलेशन में कर रहा है तो इसकी प्रेजेंस होना जरूरी है सेकंड फेज में आप लर्निंग है फिर से कंप्यूटर लर्निंग में और इसकी फीडबैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी फीडबैक होगी तो इसके करेक्शन होगी उनके नेक्स्ट टेक्स थर्ड स्टेप पर क्या होगी कि ये जो है इसी मॉडल पर करेंगी इसी डमी पर करेंगी लेकिन दे विल बी नोट डायरेक्ट सुपरविजन दो देर मे बी इन डायरेक्ट सुपरविजन यानी उसकी वहां पर फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं होगी उस टीचर की लेकिन थ्रू सम कैमरा थ्रू सम वीडियोज एंड थ्रू सम इंटरव्यूज एट द एंड थ्रू सम अदर कलीग से asking the questions at the end of the procedure uh, they may have the supervision ki unhone sahi kiya ki galat kiya and when they just master at the start phase then they can uh, do the lumbar puncture at the real situation from the real patient so without any supervision without any uh, suggestion and with help from the team so just we will take an example ki uh, actually second or domain objective mein डिफरेंट जो कोआर्डिनेशन एक्टिविटीज होती हैं यू इन्वॉल्विंग द कोआर्डिनेशन ऑफ द स्पेंडल मसल्स विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेंस एंड इट इंक्लूड द लेबोरेटरी स्किल व्हिच फॉर एग्जांपल द फ्रेड द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेसिफाइड इन द मॉड्यूल सेफ्टी एंड एफिशिएंटली इन लेबोरेटरी इट आल्सो इंक्लूड द क्लिनिकल स्किल्स इंक्लूडिंग द परफॉर्मिंग डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट इन द आउट पेशेंट सेटिंग and performing the extraction under the supervision just like we uh, the examples we discussed the lumbar function the presentation skill how to deliver how to uh, just explain and elaborate a process uh, in how to present that process to the audience this all about the psychomotor domain the psychomotor domain has been concised into these four uh, sub domain this is the p1 which simply involved observation it means the student will just observe the teacher the teacher will perform that procedure and the student will observe that may be question and answer session that uh, will be just uh, a or sir observe karenge dekhenge aur unki jo queries hongi wo question karenge and the teacher will uh, give response to them uh, and there should be a patience for the teacher because they are unknown to the uh, procedure they are just learning for the first time that's why एक तो उसकी जो लैंग्वेज है दैट शुड बी फॉर द बिगिनर्स ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए एंड दैट शुड हैव स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक अ डायरेक्ट सुपरविजन व्हिच इज द पी2 जिसमें स्टूडेंट जो है खुद परफॉर्म करेंगे 
एंड द टीचर विल बी दियर टू जस्ट ऑब्जर्व देम उस जगह पर उसकी होना जरूरी है uh, अक्सर गलती है टीचर्स मेडिकल टीचर से ये होती हैं कि हम एज ए मेडिकल टीचर हम उनको एक प्रोसीजर करते हैं फिर उनसे कहते हैं कि भाई इस दिन ये क्वेश्चन जस्ट नो देर इज नो क्वेश्चन वी आर वेरी क्लियर टू द प्रोसीजर एंड जस्ट एंड ऑफ द सेशन एक्चुअली वी हैव जस्ट taken only the one step of this psychomotor domain there are the three other and specifically at this level when they are the student at least the three initial three steps that should be taken in every practical classroom at every practical session second is direct observation and the third there is indirect supervision in which the presence of the teacher at the time at the site of that procedure that is not necessary but he may have some observed observing from some year is two different cameras that two different asking question at the end of procedures and without supervision and support just like uh, looking this example the person is learning um how to just uh, throw that arrow ab usko different procedure uh, practical samjha rahe basic ki bow ko kis tarah pakadna hai and and we can see there is no arrow and it mean you have to explain them each and every component yahan par bo nahi hai pehle step kya hai ki just how to hold the bow or thread ko kis tarah khinchna hai and what will should be the uh, biomechanics of both hands ab dekhi yahan par ek hand jo bilkul uski seedha hai uh, there is no just angle kis tarah hona chahiye kitni elevation honi chahiye to so, and just look at the other person in the light blue shirt who is just keenly observing the this one Yeah, how he is doing this and the second step which is the p2 uh the teacher he is just observing directly and the student or uh, the the one in the light blue shirt he is practicing he is at arrow and and bow in his hand and he is just practicing while the teacher to hai usko observe kar raha hai this is that the p2 which involve the direct supervision and the entire supervision there may be control environment still there is not a realistic situation like in doctor and the patient situation there is still and the patient is not in the hospital there is not a real patient there are still the dummy patient but there is no direct involvement of the that teacher so in indirect supervision psychometer domain p3 uh, he is practicing again and again and again just to improve his her skill Uh, and in the absence of that teacher so that is actually um, which we call as the practice man uh, made a make uh, make a man perfect so this is that perfection he when he do in this speech we again and again that practicing um, and though there is no need of the teacher in this case but still uh, it may require some time to have that expertise in that procedure and then the last uh, when there is realistic situation There is no uh, timing नहीं है आप किसी भी डायरेक्शन को आपको टारगेट आ सकता है एंड यू आर इन रियल पेशन और आप जो है मामूली सी जो गलती जो है ये आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं इन द प्रीवियस पिक्चर आप गलती कर भी लेते हैं देर इज अलाउट ऑफ टाइम टू एम देर इज अलाउट ऑफ टाइम टू हेट द टारगेट टारगेट मिस भी हो जाए इट्स ओके बट इन सच सिचुएशन वेन यू आर इन द लास्ट स्टेज दिस इज द रियलिस्टिक इन्वायरमेंट पाए जाते हैं बिन दिस इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट परफॉर्मर होते हैं देर इज लेस चांस ऑफ द एर और अगर हो भी जाती है तो देट माइट बी वेरी कॉस्टली अब वो ही मैंने जेटस फॉर एग्जाम्पल को यहाँ इन उसमें लेके आते हैं पी वन पी टू एंड पी थ्री अब यहाँ पर जो इमिटेशन है इसको पी वन कहा कहते हैं मैनिपुलेशन पी टू Precision is the P3, and then the last two articulation and the naturalization behind that is being uh, termed as the P4, which means independent uh, performance. So P1 means observe, observe the different types of uh, different steps of the lumbar uh, puncture in children with meningitis. Seniors, who are, who will do, and all the who are there trainees, who are there, who are the postgraduate trainees, they will observe that how the teacher, how the doctor, how the expert, how the professor. is doing that uh, lumbar puncture with meningitis in p2 assist in the procedure 
assess the different steps of the number of fracture in children and meningitis uh agar galti ho jati hai to theek karega lekin practically jo hai aap students jo hai aa jayenge in the uh, that performance of that meningitis a uh, number fracture for the children with meningitis then the p3 perform under supervision uh wahan par jo hai uh perform the different steps it will be under supervision that is the indirect uh, supervision and then actually performing the lumbar puncture uh, in real testing environment in real patient and with meningitis and that will be independent performance see if we take the example of the delivering a presentation so the p1 uh, that is just in nine events gain in nine events ek procedure hota hai jis ke base par hum apni presentations jo hai powerpoint presentation bana sakte hain inshallah ye hum details se aage session mein discuss karenge ki how to make an effective presentation a 16 presentation uh, on the basis of the gain in nine events to pehle to inko inki cognitive jo hai knowledge ye honi chahiye ki actually ye gain in events nine events hote kya hain and when they just came to know about the uh, gain e nine events then they will just observe another person who is already uh, delivering a presentation which is based on the gain e nine events so this is the p1 in the p2 he will uh, made a presentation on the on these gain e nine events and will try to present it he will be lot of mistakes and they will he will uh, she will take help from the others in the for the correction of mistakes in the peach tree uh, he can just uh, uh, error chance come again he just perform he just deliver the presentation uh, even without any error and in the end it na independent ho ban jata hai ki din aur dusre logon ki jo hai aur se ka sakte hain ki how to deliver an effective presentation independently which is based on the gain in nine events so for example this is uh, a picture uh, identify the domain name the level so obviously it is psychomotor domain and if we look at the situation there is a real uh, person there is not a koi model nahi hai wahan par jo hai already pre prepared ho chuki hai and neuro jo insert kiya jata hai so it is actually the p4 level if we look at this picture again this is the same lumbar puncture so psychomotor domain and yahan par direct supervision hai so yeah that gray in color he is the teacher and the person with the that strip shirt wo jo yahan par perform kar raha hai and uske teacher ki direct supervision hai so this is actually the p2 yani second level of the psychomotor domain if we look at this uh, picture again uh, there are some trainees they are just observing standing while he is a teacher who is discussing even there are two teachers uh, which are see, looking as age se bhi senior lagte hain aur wo ek model par jo hai unko anatomy surface anatomy discuss kar rahe hain aapki handling kis tarah hogi insertion of that needle kahan par hogi procedure kya hogi to sare ke sare jo hai trainees jo hain usko observe kar rahe hain so actually again this is the psychomotor domain and the p1 if you look at this picture Uh, again this is the kya kar rahe ho blood pressure check kar rahe hain but if you look at the uh, patient the bed which is inside the screen this is not a real patient this is just a dummy again it can't be a p4 but if agar hum dekhe the senior nurse jo hai ye unki observation kar raha hai unki camera ke zariye camera lage hue hain aur unki jo screen par unki jo doings hain unki jo performance hai wo dekh rahe hain और उनको सुपरवाइज कर रहा है अगेन दे आर डूइंग ऑन द डमी पेशेंट दिस इज नॉट अ रियल सिचुएशन सो दिस इज इनडायरेक्ट सुपरविजन सो ऑब्वियसली दिस इज द पी थ्री लेवल यानी साइकोमोटर डोमेन ऑफ द थर्ड लेवल नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द थर्ड डोमेन ऑफ लर्निंग व्हिच इज द एटीट्यूड व्हिच इज द इफेक्टिव डोमेन और एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गो पैरेलल विद द बोथ द कॉग्निटिव डोमेन एज वेल एज विद द साइकोमोटर डोमेन So according to the college of physician and surgeon pakistan criteria all the five sub domains that have been summarized into three uh, sub domain um, 
the fab domains of the effective bloom taxonomy there this is the receiving um, responding valuing organization and uh, uh, categorization by the various sets uh, receiving simple mean or irada kar leta hai ya usko jo hai wo response kar deta hai responding ke critically wahan par environment ki ho jati hai sunta hai answer de reta hai question ko availing pe jo hai wahan par different cheezon ki organization karte hai valuing ki organization to sequence pe rakhta hai sequence ki kon um, kisko pehle answer dena hai kisko pehle answer nahi dena hai and then uski character ban jati hai these are the different uh, sub domains of the effective domain um the receiving has been called as the a1 while the second and third the responding and the reading has been termed as the responding and then the organization and the characterization has been termed as the enterolization enterolization so these five sub domains have been uh, summarized into three sub domain this is the a1 a2 and the e a3 to pehle jo hum discuss kar rahi thi cognitive domain to uske objectives ko hum kahenge Okay, this is the C1 objective, this is the C2 objective, this is the C3 objective, this is C4, C5, or C6. So, 1, 2, 3 ka matab ye hai ki hum level of difficulty kya hai. C1 ka matab ye hai ki ye this is the lowest difficulty, yani very easy, yani low level ka hai. C6 means this is the highest level, the more difficult and toughest uh, level of learning hai. Or kaun sa domain hai? Cognitive domain hai. Agar ek objective hai, or ro objective ki saamne leka hai, ki this is a P3 objective. So it means it is a psychomotor domain, P say psychomotor, and it is which at which level? This is the third level of lat learning. Similarly, this is A2, this is A1, this is A3, which means this is the object two is related to the effective domain, and the one, two, three there will indicate the that hierarchy uh, and that level. Because level kya hai? This is the initial uh up par okay, but this is the receiving. Objective. This is the responding. वहाँ पर simple आपके और कहाँ पर लेकर होगा ये भी आपको बताता चलूँ कि जो curriculum आप बनता जा रहे हैं जो कि MU की एक initiation है कि जितनी भी disciplines हैं health sciences के that might be the जो MBBS है, BDS है या doctor of physical therapy है या जितनी भी other जो allied health sciences है या इसके अलावा paramedics हैं, nursing हैं इन सब की जो कुरिकुलम बनती जा रही है दिस इज बेस्ड ऑन द टीवीएस एंड द बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स और उसमें हर एक ऑब्जेक्टिव हर एक जो कंपोनेंट्स है ऑफ टॉपिक को डिवाइड किया गया है इनटू द साइकोमोटर डोमेन कॉग्निटिव डोमेन एंड इफेक्टिव डोमेन और हर एक के सामने जो है ये लिखा गया है जो अभी अपकमिंग इस रिसेंट ईयर बल्कि प्रीवियस ईयर ये उन्होंने इनिशिएट किया था अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव बेस कुरिकुलम जो है तो वहां पर लिखा होता है सिंपली काले में कि दिस इज पी वन पी टू पी थ्री सी वन ए टू इस तरह के कुछ अल्फाज आपको उस कुरिकुल में मिलेंगे उसका मतलब यही है कि ये कौन से डोमेन का से ताल्लुक रखता है और ये जो है कौन से लेवल का है सही सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट वर्ट वी मीन बाय द ए वन पी वन सी वन ए टू पी टू ए टू ए थ्री इन द करिकुलम so this is just an example ke in the uh, these domains how we can define them i think we have discussed them in detail in the previous session just uh, summarizing them can receive we mean ke just uh, just observe and be conscious and listen and attend uh, some activity just for example if we look at the previous uh, this one so what is the effective domain in uh, in this uh, commodity domain that they should have listened carefully they should observe very keenly and carefully observing the procedure this is actually that demand of the effective domain so that just observing and listening and watching carefully this is actually a1 respond first with compliance uh, and then willing need to engage consider and accept and even when they will just ask a question then they will answer the uh, question so that will be the second which will be giving some response uh, to that situation valuing except the worth of a thing uh, is the important is it not important uh, is it is important for the patient or is it important for the uh, uh, upcoming clinical um, expertise and the clinical examination point of view so in key values to have a pair care is cool worth 
ऑर्गेनाइजिंग मीन की जो वैल्यूज उसको पता चले भाई ये डिफरेंट वैल्यूज को फिर एक खास सीक्वेंस जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर उसको सीक्वेंस के साथ जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा एंड देन और इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये है कि पहले किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है किस किस को जो है पहले जो है तोज्जो देनी चाहिए किस को पहले जो है रखना चाहिए एंड को बाद में रखना चाहिए और ये चीज जो है कि इवन सपोज स्टूडेंट्स उनको एक उनका एक क्लीग के साथ जो बैठा साथ जो है सपोज इसमें अगर हम देखें देखें यहाँ पर उनका जो टीचर है उनसे कोई क्वेश्चन कर लेता है एंड एट द सेम टाइम जो है इनका एक कुलीग जो है ये भी इनसे क्वेश्चन कर लेते हैं अब उनको इस चीज की वैल्यू वर्थ क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन करे तो उसको आंसर देना चाहिए तो ये वैल्यू है अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि दो क्वेश्चन दोनों तरफ से आया है इनका कुलीग भी उनसे कुछ क्वेश्चन कर उनकी कुछ डिफिकल्टी है चाहिए तो ये कि उनकी डिफिकल्टी उनकी क्वेरी को ये हल करे लेकिन एट द सेम टाइम उनका टीचर जो है उनसे पर्सनली कोई क्वेश्चन कर रहा है कि उस प्रोसीजर के बारे में स्पेसिफिक उससे क्वेश्चन कर रहा है इसकी सबसे पहले जो है कुलीग के बजाय जो उनकी है उनके बजाय उनकी टीचर थी जो क्वेश्चन उनका आंसर देना है दिस इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग एंड एथिक्स सो दैट इज जस्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड सिक्वेंसिंग द डिफरेंट वैल्यूज एंड देन वही बिहेवियर आपकी एक करेक्टर बन जाती है एडाप्टेशन तो समटाइम्स इफ ए पर्सन जिनकी प्रायोरिटाइजेशन जो है ये गलत है यानी और टीचर की बजाय अपने दोस्त की सुनते हैं अपने दोस्त को पहले तोजो देते हैं तो ये उनकी एक करेक्टर बन जाए जैसे हम कहते हैं कि भाई वो बंदा जो है उसकी जो एथिक्स उसमें नहीं है या उस जो है टीचर की नहीं सुनता या वो टीचर को सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता तो ये उनके पहले करेक्टर बन जाती है एक्चुअली वी एज अ टीचर वी शुड आल्सो वर्क ऑन दिस डोमेन वी शुड वर्क ऑन द एक्सप्लेनिंग द वर्थ ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज एंड एक्सप्लेनिंग हाउ टू सिक हैव अ राइट एंड करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ ऑल दिस वैल्यूज टू मेक इट अ गुड करेक्टर ऑफ देम सो अगेन दिस इज इफेक्टिव टू अनदर एग्जांपल लिसन टू अदर्स विद रिस्पेक्ट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन proposed a plan to social improvement and follow through with improvement that will be the a3 and the a4 will be prioritized time effectively to meet the needs to organization family and self har ek ko pero ek kare ki this is the time for the duty this is the time for the family this is the myself time so iske par aap categorization kare and uske par ek sequence kare and display a professional commitment to the ethical practice on a daily basis isko par aap routine bana le so these were all about the different domains and how we can make objectives of these uh, different domains the cognitive domain the psychomotor domain and the affective domain now one thing which is general to all objective either it is the objective of the psychomotor domain objective of the uh, affective domain or objective of the cognitive or psychomotor domain what should be the characteristic of a good objective or how to which objective we will call as a good objective so uh, we will just summarize in that good learning objective should be smart and what we mean by the smart it means ki the learning objective they should be specific they should be measurable they should be attainable they should be relevant and they should be time based specific mean ki uh, we sh- we should be focused on a very single specific component not uh, overall because if it will make confusion for both the teacher as well as for the student that uh what to do is if it is um, a broad meaning ke sath hum agar koi objective le lete hain usse kya hoga ki har ek jo hai usko meaning jo hai usse alag alag lagega yani sometimes uh, jab ye subjective ho jati hai to subjective objective jo hai uh, ye kya ho jayega subjective means uske different meanings do uh, alag logon ke liye alag alag meaning de dega and that's why it will make confusion in and that achieving that objective so that way it should be very specific to a specific component uh in, in, in space of the non specific measurable again it is we can measure them in terms uh, because if it is unmeasurable so how we can assess them then how we will be able to just come to the result that yes we have just concluded them or we have just to our students say we may to have expectation chahte the jo outcome chahte the kya wo hasil hua hai या नहीं हुआ है तो अगेन इट मीन 
ایڈس ہم اس کو میور کر سکتے ہیں اس کے اسسمنٹ کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی سپوز تھنکنگ جو ہے کہ آپ کہیں کہ امپروو دا تھنکنگ آف اسٹوڈنٹس ہاؤ وی کین اسس دا تھنکنگ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ اچھی ہے بری ہے زیادہ ہے کم ہے سو وی کانٹ میور دم تو اٹ کین بی این ابجیکٹو اٹینیبل یس وین دا اسٹوڈنٹس کی لیول کی ہوتی ہے دیر از ناٹ دیئر لیول ابو دیئر لیول اینڈ دے کین جسٹ اٹینڈ دس ابجیکٹو یا وی کین یہاں سے وی کین آلسو کالج اچیول جیسے ان دا نیکسٹ پکچر میں یہاں پر اچیول ہے تو وی کین آلسو کنسڈر دا اے ایز اچیول ایز آر دا اٹینیبل کی دے کین اٹینڈ دے کین اچیو دے کین کمپلیٹ دے کین کنکر دیٹ ٹاسک دیٹ ایکٹیویٹی relevant uh, we should focus on activities we should focus on different objectives which are relevant to the field it means if you are uh, a teacher and you are uh, teaching a single anatomy subject to different disciplines so you have to be aapke objectives jo hai that should be relevant to the anatomy regardless of what the discipline you are teaching it means aapke jitne bhi objectives honge as a teacher they should be relevant to the situation relevant to the student relevant to the subject and time best obviously uh, we should have known ki ye jo object main bana raha hu iski ek hafta hai ya do lectures hai ya single lecture hai main puri semester ki bana raha hu main before and after midterm bana raha hu what is the time best ki kitne time mein ye object jo achieve ho jayenge we can also have uh, the r as a realistic uh, instead of the that uh, relevant ریئلسٹک سے مراد یہ ہیں کہ پاسبلٹیز کی ہیں کہ نہیں ہے اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پاسبل نہیں ہوتی ہے تو آبیسلی ہاؤ وی کین دین اچیو سچ تھنگس سو آور آبجیکٹو دیر شوڈ بی اسپیسیفک دیر شوڈ بی میوریبل دیر شوڈ بی اچیویبل دیر شوڈ بی ریئلسٹک اینڈ دیر شوڈ بی ٹائملی بیسٹ سو دیز آر آل اے کریکٹرسٹک وچ وی ہیو ڈسکس ان دا پریویس ٹو ایمیجز کہ دیر شوڈ بی اسپیسیفک میوریبل دا اچیویبل realistic and in the tank bomb another uh, acronym which is can be uh, we can care as the mnemonic used for the discussing the characteristic of the good learning objectives this is the a b c d ab na how we can just uh, define ki what we mean by the a b c d so the a b c d that simply mean okay, who are the audience what we mean what is the observable behavior the condition of performance from c and from the b okay, what is the degree and criteria just for example who are the audience they are i'm just uh, talking to uh, in a conference i'm just discussing a topic into uh, my colleagues i'm talking about uh, that topic to my students so who are the uh, audience they are the undergraduate students they are the graduate students they are professionals they are the government person who are they what will be the learner uh, what will be what will the learner be able to do as a result of learning the learning will define the diabetes so observe will behave kya hoga what are the condition under which the learner uh, must demonstrate their mastery of the object observation and assistance simulation are independent what will be the condition uh, what are the standards of acceptable for performance quantity and quality efficiency and durability these are the different criteria for the uh, standards which should be Uh, the person should meet that standard so sabse pehle to hum learning objective kis tarah jo hai bana sakte kis tarah likhte hain so uske different steps se uh uske liye jo required cheeze kya hain ki koi bhi teacher jab objective banata hai to ek cheez jo bahut zaruri hai this is actually the knowledge of different domains of learning jo ye taqriban 3 4 session hum is par already le chuke hain پوری نالج اس کو ہونی چاہیے اور ڈفرینٹ ایکسانی کی بیس پر اس کے بعد جو کچھ گائڈ لائنز ہے کہ مقصد جو کس طرح بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک ہمارا ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا اور بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے پھر ایک ایکشن ورک اور ایکشن ورک کے بعد ہمارا جو باقی ہے دیٹ وڈ بیسڈ آن دا نیمونک آف اسمارٹ اور دا اے بی سی ڈی فار ایگزامپل uh each of by the end of this session the student would be able to equal it is known as the blanket statement ki jo har ek ke sath hi common hota hai ki aapne um isme likhna hota hai ki suppose if you are 
going to deliver a lecture just abhi main aapko ek lecture de raha hu to main isme at the end of this lecture at the end of ya main aap online session le raha hu so by the end of this online session ya agar main puri is uh, certificate course ki objective bana raha hu so by the end of this uh, complete uh, certificate of health profession education session the students the audience that will be able to and after the two we will start the different a uh, task which may be based on the different level of learning uh, in the cognitive domain psychomotor domain and the affective domain so being a medical teacher uh, we should have the capacity to understand and to uh, distinguish and identify that this is equally uh, which type of learning uh, which domain has been there and which level of learning has been there so for example here we have Uh, able to enlist drugs leading to arrhythmias now this is actually uh, just requiring the pre existing knowledge remembering kon kon se drug jo jo arrhythmia cause kar sakte hain so this is unko list karna this is the easiest one so this is just the remembering yaar we can say that the c1 the cognitive domain and the initial level of learning describe the iron deficiency anemia so define iron deficiency anemia that will be actually the c1 but actually what is the physiology what actually happen what are the different causes and blah blah so that description would come towards the second uh, level which is the c2 cognitive domain so when the other examples are by the end of this session the students would be able to interpret the given investigation now interpretation obviously it come after the remembering understanding and even application ke baad so might be this is that the c4 level yani cognitive jahan par wo interpretation kar sakega kisi bhi radiographic image ko aur uske kya hua usko different usko pehle se pata honi chahiye ki normal aur abnormal jo hai kon kon si features ya jo suppose wo investigation uske ania so arthritis ke bare mein kar raha hai so usko pata honi chahiye ki normal radiograph image kis tarah hai aur kya kya radiographic features hai किसी भी के पेशेंट को तो अगर इनको ये पहले से पता है इट मीन ही हैव द अंडरस्टैंडिंग ही हैव द इंप्लीकेशन वी कैन डिस्टिंगश बिटवीन द नॉर्मल एंड नॉर्मल सो दिन ही कैन इजीली इंटरप्रेट सो दिस इज एक्चुअली द सी फोर यानी द कॉग्नेटिव डोमेन का जो फोर्थ लेवल ऑफ लर्निंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एनालाइज द गिवन ट्रीटमेंट प्लान ऑफ ए पेशेंट विद एजमा अगेन दिस इज एक्चुअली द सी फाइव एज एनालिसिस उसमें आ जाता है कि इसकी फिर उसके बाद जो है साइंटिस्ट uh, जो है हमारे आ जाते हैं सी टू कंपेयर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट अगेन दिस इज दैट हायर लेवल ऑफ बिकॉज उसमें जस्टिफिकेशन एंड कंपैरिजन आ जाते हैं सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्ट्रोइज्म एंड द फेडरेशरी और अगेन दिस इज द डिफरेंशिएशन सो दिस इज ऑब्वियसली द सी4 लेवल जहां पर वो नॉर्मल एंड नॉर्मल की या वहां पर डिफरेंट कंडीशन की डिफरेंशिएशन विद जस्टिफिकेशन कर सकेगा एंड दैट वाज द एंड ऑफ टुडे सेशन इन व्हिच वी डिस्कस हाउ टू कंस्ट्रक्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट लर्निंग्स डोमेन द कॉग्निटिव डोमेन द साइकोमोटर डोमेन एंड द एफेक्टिव डोमेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू